Senhor, aqueles que ainda não o conheciam, aqueles que também talvez não me conhecem, não conhecem ainda, ainda brevemente. Eu sou Antônio Macedo, sou do Teto, que é de Cultura, da UCIG, que é recente, também do curso de design exteriores. Neste semestre estou também lecionando o curso de engenharia ambiental, gestão ambiental, temos colegas aqui do curso, temos colegas de engenharia civil também. É uma satisfação receber a todos. Ah, esta aula magna, ela trata da arquitetura e da construção sustentável. O objetivo é trazer ah, referências do que há ah, nessa área do mundo e posicioná-los em relação ao contexto brasileiro nesse, nesse, nesse cenário e, e tratar de abordar de que forma que vocês como profissionais, futuros profissionais, poderão se envolver neste mercado que só cresce e sem dúvida será ainda maior nos próximos anos. Essa noite nós vamos trazer aqui, nós temos o privilégio de, de receber aqui é, dois ilustres convidados. Uh, nós temos aqui o Nelson Cavacami, que é diretor executivo do Green Building Council Brasil. E também temos a, a honra e a satisfação de receber o arquiteto Bill Taylor, que está aqui ao lado. Ele é professor na Universidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Introduzindo o tema de uma maneira uh, mais abrangente, depois rapidamente vamos passar por outros aspectos. Uh, está claro que o mundo hoje não é mais o mesmo. As questões fundamentais hoje não são as que eram há pouco tempo atrás. A sustentabilidade é não uma tendência, não uma, uma expectativa, ela é uma, uma necessidade, ela é uma urgência. Para muitos mercados ela é talvez a condição necessária para a própria sobrevivência. No caso da construção especialmente, é preciso darmos atenção porque os impactos da construção na, na área, na, no meio ambiente, no uso dos recursos, são tremendos. A gente vê o que quiser depois consultar. Obrigado. Opa. Eu levei até um susto aqui. Eu queria agradecer ao Unicid por esse convite, em particular ao professor Macedo, somos velhos amigos, por essa oportunidade de poder conversar um pouquinho a respeito da construção sustentável. Eu queria também agradecer a presença de vocês e desde já pedir desculpas porque eu estou um pouco com sinusite, embora esteja tratado, alguns sintomas permanecem, né? Eu estou com essa voz meio estranha e às vezes tem um acesso de tosse que pode acontecer, já peço antecipadamente desculpa para vocês, tá bom? Ah, eu sou representando o Rio do Council Brasil ah, e nós aqui, estamos aqui no Brasil desde 2007 julho de 2007, fazemos parte do World Green Build Council, que é uma organização supranacional que tem como objetivo fomentar, incentivar a abertura de escritórios Green Build ao redor do mundo. Atualmente nós somos em 22 escritórios já trabalhando, operando em diversos países. E se a gente pensa que esse problema já está crítico, né? Se a gente imagina que hoje, como o professor Macedo já falou, Somos aproximadamente 6 bilhões de pessoas, mas que em 2025 talvez sejamos 9 bilhões de pessoas. Se nós imaginarmos que cada semana um milhão de pessoas migram para cidades do mundo como um todo, e se nós pensarmos que e quisermos ser e quisermos fazer a justiça social, né, e trazermos países como Chad, Serra Leoa, a um índice de desenvolvimento humano ideal, tá certo? Talvez nós tenhamos que fazer o que o professor Macedo também falou, que é um aumento do consumo dos recursos naturais, né? Porque os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, eles consomem bem mais os recursos naturais. Projects in Houston, Texas, which briefly probably is one of the most difficult cities in the world to sell sustainability. Tem dois projetos no em Houston, Texas, que ele acha que é um dos lugares mais difíceis do mundo para se vender a sustentabilidade. And why would you think it'd be tough to sell sustainability in Houston? Houston? Heat? 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 Heat?
the thing that makes it work in Houston, Texas, when, when Houston, Texas, this particular high rise, it's not particularly as glamorous as some of the wonderful things that we saw uh, from Nelson earlier. This is a building that's built by one of the most conservative developers in the United States. This book <laughs> is... Segundo ele, não tão bonito quanto os projetos que eles viram, que ele viu aqui, agora vou mostrar pelo Nelson, mas que é bem de mas é uma solução que tinha um incorporador conservador. Obrigado. Have some help. That's fine. So, this is everyday sustainability. Isso é a sustentabilidade diária, assim, normal, basicão. Just to have sustainability applied to the really high-end, fancy buildings that have limited use is not what we think it needs to be about. A questão fundamental não é buscar sustentabilidade para aqueles casos mais avançados, as pontas de lança, os casos icônicos. O mais interessante é buscar para os casos normais, os casos básicos, os clientes normais do dia a dia. So o mais, inter... mais legal, mais interessante. So, for instance, in Houston, Texas, we're still building brand new buildings where, frankly, most of the U.S. isn't. And every building is lead gold. That's the only way to have your building sell in the Houston market. So, we're focusing on new buildings, but of course it applies to existing buildings also. So this particular building has, on top of it, 14 turbines generating about 5% of the building's power. This edifício tem cinco turbinas eólicas que produzem em torno de 5% da, da, da demanda que atendem a, de, a 5% da demanda do edifício. And this is a conservative client counting every penny. E isso é um cliente conservador que conta cada centavo. And what did it get them? O que, que ele tem de volta? In the worst of the economy we faced two years ago, a single tenant is leasing the entire building. Na, na última informação que ele teve, um único locatário alugou o prédio inteiro. And that tenant is an oil and gas company. E a companhia é uma companhia de, de óleo e gás. <laughs> It makes economic sense. Faz total sentido econômico. How old is the team, green construction in the current design scenario? Well, the, we've been in the United States and probably in Europe a little bit longer. We've been focusing on green construction probably since the 1970s, so about 40 years. Now, for it to get to be even more impactful or uh, having a greater impact across the globe, we hope it'll be about another 10 years. That's about the time frame we need, about 2020, in order to get things really aligned. Uh, design and construction, we think are getting it, but the next big push is the operations of the buildings, which isn't a designer to fool with, but you like to partner with those who operate buildings, because that's the real energy and footprint. And the second is, in our opinion, uh, those not sustainable architecture in this and to those world. The reason that a lot of the older architects may not be looking at this is they're used to doing things the same way and building these buildings is very complicated anyway and to add this additional challenge of performance thinking or a different approach they don't want to fool with it. Um, well for instance a, a school building has so many codes and requirements that to add one more layer of say high energy or, or energy performance is just uh, you know, unless it's in their fees they think I can't afford to do this you know that the business side of architecture and engineering is so tight that in order to do research or to think outside the box, you either have to have a client that's paying you or you have to be passionate about it, which is what you saw tonight. Some other reasons is their clients aren't really interested, therefore why fight that battle? Or if their clients are interested, but then the contractor won't help. And then, you know, what we design isn't anything unless the contractor delivers it. In the final? What are the possibilities of the sustainable design in South America mm -hmm. and the other third world countries uh, in Denver? Well, of course, whether I'd say South America is a third world country or not, I'll take that as a, as a, as a process. 
the as I mentioned, sustainability down here has to deal, I think, most with you know energy and water, particularly water, but also it has to do, I think, a little bit more with the social side, access, and the ability to build buildings that are supportive of a growing uh, population. In general, the third world, in building buildings, just to build them right, witness in Haiti, where the earthquake occurred, and all the buildings weren't built to stand the earthquake. Sustainability at its fundamental is to last. And so I think the key for sustainability in the third world isn't fancy technology, but it's building to last, to be helpful, to be supportive of a uh, lifestyle that doesn't have a lot of money, Therefore, you know, passive design and clean water uh, in ways that people can remain healthy. The principle in the water. Yes. Yes, I think so. And then, particularly down here too, as you're exporting so much of the raw materials that the rest of the world is building with, how you harvest and take care of those materials so that in the long term you have those resources to keep sharing with the world versus other parts of the world they just cut the, the forest down and did nothing to make sure there'd be another forest in five, ten years. And so the resources were wiped out. And I think it's very important for South America that's looked at by places like China and India as a breadbasket of resources that you don't so quickly destroy those resources, there's nothing left for you or nothing for the future. Okay. Thank you. You're welcome.